ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാർട്ടാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നാഡി വ്യവസ്ഥ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആന്തര അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും അത് ഏകോ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നെർവസ് സിസ്റ്റം നാഡി വ്യവസ്ഥ എൻ എസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് തരം തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ എൻ എസ് മീൻസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ ഇനി കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു അതിലൊന്നാണ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം മറ്റൊന്ന് സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന ഇനി പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചു ട്വൽവ് പയസ് ഓഫ് ക്രാനിയൽ നെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികൾ ഇതിനാണ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികൾ തേർട്ടി വൺ പയസ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നാടി വ്യവസ്ഥയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിൻ പിന്നീട് സ്പൈനൽ കോട്ട് ഈ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി സ്പൈനൽ സോറി ക്രാനിയൽ നെർവസ് കാണപ്പെടുക ശിര ശിരോ നാടികൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കവുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ദെൻ സുഷുംന മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ നെർവസുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ബ്രെയിൻ നമ്മളെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം ചെറിയൊരു ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിവേ ഈ ബ്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാടിനെ മേറിയിട്ടുള്ള തലയോട്ടിക്കുള്ളിലാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കാടിനെ മേറിയിട്ടുള്ള തലയോട്ടി ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹാർഡ് സ്കൾ ഇതാണ് ആ കാടിന് വേണ്ടിയുള്ള തലയോട്ടി ഇത് കൂടാതെ ഈ ബ്രെയിനിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലെയറുകളുള്ള സ്ഥിരപ്പാളികൾ കാണുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥിര പാളികൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസ് ഇത് ഹാർഡ് സ്കൾ കാടിന് വേറിയിട്ടുള്ള തലയൂട്ടി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഹാർഡ് സ്കളിനുള്ളിലാണ് മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ആവരണത്തിന്റെ പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസ് എ ത്രീ ലൈഡ് മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് കവർ ദ ബ്രെയിൻ ഇനി ഈ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് അറകളുണ്ട് ആ അറകൾക്കുള്ളിലും അതുപോലെ മെനിഞ്ചസിന്റെ ഈ പാളികൾക്കുള്ളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രവമുണ്ട് ആ ദ്രവത്തിൻ്റെ പേരാണ് സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മളതിനെ ഒരേ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപ്പാളി മെനിഞ്ചസിൻ്റെ പാളികൾക്കുള്ളിലും അതുപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അറകൾക്കുള്ളിലുമാണ് ദ സി എസ് എഫ് ഈസ് ഫിൽ വിത്ത് ഇൻ ദ ഇന്നർ മെമ്പറിൻ ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കൾ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇനി സി എസ് എഫിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ പോഷകങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സി എസ് എഫ് ആണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് സി എസ് എഫ് ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് റെഗുലേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാനും സി എസ് എഫ് സഹായിക
ഇതാണ് ബ്രെയിൻ്റെ പിക്ചർ എനിവേ ദെൻ ഈ ഓരോ പാട്ടും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഈ വലിയ ഭാഗം ഒരുപാട് ചുളിവുകളും അടക്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഈ വലിയ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രം സെറിബ്രം ദെൻ ഈ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് ഇതളുകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറി ബെല്ലം സെറി ബെല്ലം ഈ സെറിബ്രത്തിന് താഴെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലെ പിക്ചർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തലാമസ് ദെൻ തലാമസ് ഈ തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ പിക്ചർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സ് കാണാൻ പറ്റുക ആദ്യമുള്ളത് തലാമസ് ആണ് അതിന് താഴെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ദൻ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ ഭാഗം ദണ്ടാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം വലിയ ഭാഗം ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഭാഗം മസ്തിഷ്ക ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ചുളികളും മടക്കുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യൂമറസ് ഫിഷസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ ന്യൂമറസ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ സെറിബ്രം ഒരുപാട് മടക്കുകളെ പോലെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് നമ്മുടെ ബോധപൂർവ്വമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് ചില ഐച്ഛിക ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെറിബ്രമാണ് കൺട്രോൾ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ മൂവ്മെൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് അതാണ് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാടാണ് സെറിബെല്ലം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാബ്സ് രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ട് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് സെറി ബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരുപാട് ചുളികളും മടക്കുകളും ചാലുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബോഡി ബാലൻസസ് നമ്മുടെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനില പാലിക്കുന്നു ശരീര തുലനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ബാലൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് ചാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോഡി ബാലൻസ് വേണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോഡി ബാലൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ് പോകും ഇത്തരത്തിൽ ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെറിബെല്ലം മസ്തിഷ്കത്തിലെ സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പേശി പ്രവർത്തനത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് കൺട്രോൾ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബോഡി ബാലൻസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഈ ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇമ്പൾസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല തരത്തിലുള്ള ഇമ്പൾസസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇമ്പൾസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് കടത്തിവിടും ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടും ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം അതേപോലെ തിരിച്ച് മസ്തിഷ്ക സെറിബ്രം ബോഡിയിലേക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആവേഗത്തെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഈ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് ആവേഗം പോകുന്നതും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതും തലാമസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് തലാമസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ്
അതേപോലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് തലാമസ് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും സ്വീകരിക്കുന്നു ദൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് തലാമസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ആന്തര സംസ്ഥിതി പരി പരിപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ റിമൂവൽ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ആന്തര സംസ്കൃതി പാലിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആന്തര സംസ്കൃതി പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് മിഡിൽ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് റോൾ റോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ മിഡിൽ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരു ദണ്ഡാകൃതിയിലാണ് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയാണ് അതേപോലെ സെറിബലത്തോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ദെൻ മിഡിൽ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇത് കൺട്രോൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഇൻവോളണ്ടറി എല്ലാ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസും അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റാണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻവോളണ്ടറി നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല മറ്റത് സെറിബ്രം ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ് മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ സെറിബ്രം ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് സെറിബെല്ലം ദെൻ തെലാമസ് ഹൈപ്പ് തെലാമസ് മിഡിൽ ആ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇനി അടുത്തത് സ്പൈനൽ കോഡാണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷിംന ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം ഇവിടെ ചെറിയ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബ്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള കാണുന്ന മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ് മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷിംന എന്ന് പറയാം ഇസ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ് മിഡിൽ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റോടെ തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സുഷിംന നേരത്തെ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ഹാർഡ് സ്കള്ളിനുള്ളിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാടിന് ദൂരെ തലയോട്ടിക്കുള്ളിലാണ് എന്നാൽ സുഷിംന സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സുഷിംന സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലോയിഡ് സുഷിംനയിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സുഷിംനയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് സുഷിംനയുടെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ സെൻട്രൽ കനാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ഉള്ളിൽ നീല കളർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രേ മേറ്ററാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വൈറ്റ് മേറ്ററും ഗ്രേ മേറ്ററും പഠിച്ചിരുന്നു ഇത് ഗ്രേ മേറ്ററാണ് പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് മേറ്ററാണ് ഇത് 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 ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് മേറ്ററാണ് സുഷിംനയുടെ ആന്തര ഭാഗത്ത് ഗ്രേ മേറ്ററും ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് മേറ്ററും ഗ്രേ മേറ്റർ സീൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മേറ്റർ സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ കനാൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സി എസ് എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ സുഷിംനയുടെ സെൻട്രൽ കനാലിനും സി എസ് എഫ് ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെൽബ്രോ സ്പൈൽ ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ സുഷിംനയ്ക്ക് രണ്ട് റൂട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് സുഷിംനയുടെ ഈ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് അപ്പോൾ സുഷിംനയിലേക്ക് രണ്ട് തരം റൂട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഡോർസൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുഷിംനയിലേക്ക് വരുന്ന ആവേഗം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംവേദ ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സുഷിംനയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആവേഗം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രേരക ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഇനി സുഷിംനയിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഇതിലൂടെയാണ് സുഷിംനയിലേക്ക് ആവേഗം വരിക അപ്പോൾ സുഷിംനയിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് ഇമ്പൾസസ് ആർ റീച്ച് ടു ദ
ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദ സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് സെറിബ്രം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഇവിടെയാണ് സ്പൈനൽ കൂടുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളൊക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് സുഷുമ്നയുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ചെൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ആവേഗങ്ങളെ കടത്തി വിടുന്നത് സുഷുമ്നയാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂറിംഗ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഓടുന്നു ചാടുന്നു ചില നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാല് വെച്ച് അതേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തം ഓട്ടം ചാട്ടം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തന ചലനമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആവർത്തന ചലനത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഷുമ്നയാണ് നട്ടലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഇത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആവർത്തന ചലനത്തെ സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് നടത്തം ഓട്ടം ചാട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സ്പൈനൽ കൂടുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കൂടും കഴിയും അടുത്തതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളുണ്ട് അത് മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സുഷുമ്ന സുഷുമ്ന നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളുമായിട്ടാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആർ കണക്ട് ടു ദ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി ത്രൂ ദ തേർട്ടി വൺ പയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സുഷുമ്ന നമ്മുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളുമായിട്ടാണ് ഇനി പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് തരം വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിമ്പത്തറ്റിക്ക് പറയ നടക്കുന്നത് എന്താണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് നടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഡിസ്കസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചു മുന്നിൽ ഒരു പാമ്പ് കണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അത്തരം മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ പേടിയൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ എല്ലാം നോർമലായി നല്ല സാധാരണ നിലയിലേക്കായിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതിനെയാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാം നോർമൽ സ്റ്റേജിലുള്ളത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക്കൽ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ വലുപ്പം വലുതാവും ദ പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ ഈസ് ഡയലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ വലുപ്പം വലുതാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടും അതേപോലെ സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും ഉമ്മനീര് ഉൽപാദനം കുറയും നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിൽ അത്ര ഉമ്മനീര് ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമ്മനീര് ഉൽപാദനം കുറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മന്ദീപവിക്കുന്നു മന്ദീപവിക്കുന്നു മീൻസ് സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ദഹനം പോലെയുള്ള ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മന്ദീപവിക്കുന്നു സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദഹനം പഠിച്ച സമയത്ത് പെരിസ്റ്റാൽസ
സ്വതന്ത്രനാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പത്തറ്റിക്കിനെയും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കുറച്ച് ഡിസീസസ് രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് പാർക്കിൻസൺസ് പാർക്കിൻസൺസ് എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളുടെ പേര് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ ഈ കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കോസ് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോസസ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസീസാണ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻസോളബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു അലേയമായ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഒരു അലേയമായ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വേണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയിക്കാത്ത ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ദെൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി കേവല ഓർമ്മ പോലും നഷ്ടപ്പെടും ഈ അൽഷിമേഴ്സ് മറവി രോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ പോലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല കാരണം സ്ഥിര ദൈനംദിനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവർക്ക് താളം തെറ്റും മറവി നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ മാറും ഇന്നബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫാമിലി ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിന് അർത്ഥം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഷ്ട കേവല ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേവല ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസ് രണ്ടാമത്തെ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസുകളുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗാംഗ്ലിയോൺസുകളുണ്ട് ആ ഗാംഗ്ലിയോൺസുകളുടെ നാശം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നാടിയ പ്രേക്ഷകം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡോപ്പാമിൻ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഡോപ്പാമിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ പാർക്കിൻസൺസിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു അതേപോലെ ഡോപ്പാമിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൾക്ക് അയാളുടെ ശരീര തുലന നില പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആളുകൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഉള്ള ആളുകൾ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോഡി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും നല്ല വിറയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺസിന് കാണപ്പെടുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ബോഡി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും ദെൻ മൂന്നാമതാണ് എപ്പിലപ്സി അപസ്മാരം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അപസ്മാരം ഈ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുത തരംഗം വഴിയാണ് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജസ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് പല്ലുകൾ അങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കും അതുപോലെ മസിൽസ് കോൺടാക്ട് മസിൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പേശികളിങ്ങനെ നല്ല മുറുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപസ്മാരുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പേശികൾ കൈകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കും വായിൽ നിന്നൊരു നുരയും പതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണ് അൽഷിമേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ലക്ഷണം അതേപോലെ മൂന്ന് രോഗത്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺസ് എപ്പിലപ്സി അപസ്മാരം ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യൂറോ ആണ് അതുപോലെ സിനാപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാവേകം ന്യൂ ആക്സോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്ന